হ্যালো বন্ধুরা সপ্তম শ্রেণীর অনুশীলনী সাত দশমিক একের আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম বন্ধুরা গত পর্ব পর্যন্ত আমরা এগারো নম্বর অঙ্কের সমাধান করেছিলাম আজকে আমরা বারো নম্বর অঙ্ক থেকে সমাধান শুরু করব তো বন্ধুরা যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেননি আমার প্লে লিস্ট থেকে আপনারা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন তো আজকে আমরা বারো নম্বর অঙ্ক থেকে সমাধান শুরু করতে যাচ্ছি বারো নম্বর অঙ্কে আমাদের একটা সমীকরণ দেওয়া আছে তা হচ্ছে টু জেড মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল ফাইভ তো এটা সমাধানে গিয়ে আমরা এখানে লিখবো বা বা লিখে দেন আমরা আর গুণন করে দেবো আর গুণনটা কিভাবে করে আশা করি সবাই জানেন এখানে ফাইভের নিচে মনে মনে আপনারা কাল্পনিকভাবে একটা ওয়ান ধরতে পারেন এটা সব সব ক্ষেত্রেই থাকে এই ফাইভের নিচে একটা কাল্পনিক ওয়ান আছে এখন আমরা আর গুণন করব হচ্ছে এই যে এখানে টু জেড মাইনাস ওয়ান আছে এটার সাথে গুণ করব হচ্ছে এই ওয়ান আর এখানে এই থ্রিয়ের সাথে গুণ করব হচ্ছে এই ফাইভ কীভাবে আমরা লিখি এখানে এই টু জেড মাইনাস ওয়ান এটা এটা গুণ হবে কার সাথে এই ওয়ানের সাথে ওয়ানের সাথে অবশ্য এই ওয়ানটা না লিখলেও হয় আমরা শুধু টু জেড মাইনাস ওয়ান লিখে দিলেই পারতাম তারপরে সমান সমান তারপরে এই ফাইভের সাথে গুণ হবে কত এই থ্রি ফাইভ গুণ থ্রি এখানে সাইড নোট দিয়ে দেবো আমরা আর গুণন করে আর গুণন করে তো এখন আর গুণন যদি করি তাহলে রেজাল্টটা কী দাঁড়ায় রেজাল্ট দাঁড়ায় হচ্ছে এখানে টু জেড মাইনাসের ওয়ান আর এখানে তিন পাঁচে পনেরো এখন বন্ধুরা এখানে যে ওয়ান আছে আমাদের এই ওয়ানটা সরা মাইনাসের ওয়ানটা সরাতে হবে এখান থেকে তাহলে এটা সরানোর জন্য আমরা কী করতে পারি টু জেড এখানে রেখে দিয়ে এই যে মাইনাসের ওয়ানটা আছে এটা যদি সমান সমানের এই পাশে নিয়ে আসে পড়ি তাহলে হবে কি মাইনাসের ওয়ানটা এখানে প্লাসের ওয়ান হয়ে যাবে ফিফটিন ছিল ফিফটিন লিখে দিলাম আর মাইনাসের ওয়ানটা এই পাশে আসলো এটা হয়ে গেলো প্লাসের ওয়ান এখন আমাদের করতে হবে যেটা আমাদের তো বের করতে হবে চলক এই জ্যাটের মানটা বের করতে হবে তো এখন এই জ্যাটটা রাখার জন্য আমাদের এই টুটা এখান থেকে সরাতে হবে তো টু এখানে গুণ আকারে আসে আমরা কি করব এই উভয় পাশে টু দ্বারা ভাগ করে দেব তার আগে আমরা এখানে যুগটা সমাধান করে নিই এখানে আছে টু জেড আর পনেরোর সাথে এক যুগ করলে হয় হচ্ছে ষোলো তো এখন বন্ধুরা যেটা বলতেছিলাম এই টু সরানোর জন্য কি করতে পারবো আমাদের টু সরানোর জন্য এখানে এই সমীকরণে উভয় পক্ষে টু দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে তাহলে টু দ্বারা ভাগ করে দেবো এখানে টু জেড টু দ্বারা ভাগ করে দিলাম এখানে সাইড নোট দেবো হচ্ছে টু দ্বারা ভাগ করে এখানে লিখে নেবেন যে উভয় পক্ষে টু দ্বারা ভাগ করে তো এখন টু দ্বারা যখন ভাগ করলাম তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো এই টু এই টু কাটা যাবে আর এখানে দুই দিয়ে যদি ষোলোকে কাটি তাহলে কত আসে আট আসবে তাহলে আমরা জেটের মান পেয়ে যাব হচ্ছে জ্যাট ইকুয়াল এইট তাহলে এটাই হবে আমাদের সমাধান সমাধানে কি লিখবো অতএ জ্যাট ইকুয়াল এইট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তেরো নম্বর অঙ্কে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে তা হচ্ছে ফাইভ এক্স বাই সেভেন প্লাস ফোর বাই ফাইভ ইকুয়াল এক্স বাই ফাইভ প্লাস টু বাই সেভেন তো এরকম যদি থাকে আমরা বলছিলাম যে চলক জাতীয় যেই ইয়েগুলো আছে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো আমাদের চলক জাতীয় যে পদগুলো আছে সেগুলো আমাদের এক পাশে নিতে হবে আর সাংখ্যিক পদগুলো আরেক পাশে নিতে হবে তাহলে চলক পদ কোনগুলো আছে এখানে ফাইভ এক্স বাই সেভেন এখানে চলক পদ আছে এক্স বাই ফাইভ এখানে চলক পদ আছে তাহলে আমাদের এগুলো এক পাশে আনতে হবে আর সাংখ্যিক পদ হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ টু বাই সেভেন এগুলো আরেক পাশে নিয়ে যেতে হবে তাহলে আমরা শুরু করি এখানে লিখবো বা ফাইভ এক্স বাই সেভেন তো এক্স বাই ফাইভ দেখেন এটা সমান সমানের ও পাশে প্লাস হয়ে আছে তো আমরা যখন সমান সমানের এ পাশে নিয়ে আসবো তখন এটা মাইনাসের হয়ে যাবে তখন হবে কি মাইনাস এক্স বাই ফাইভ এখানে সমান সমান দিয়ে দেব এখানে টু বাই সেভেন আছে এই টু বাই সেভেনটা আমরা এখানে লিখে দেব তারপর এখানে ফোর বাই ফাইভ এই ফোর বাই ফাইভটা আমরা কী করব এ পাশে নিয়ে আসবো তখন এটা প্লাসের সিলও হয়ে যাবে মাইনাসের ফোর বাই ফাইভ তো এটা আমরা কি করলাম বন্ধুরা এটার নাম হচ্ছে পক্ষান্তর এখানে সাইড নোট দেবো পক্ষান্তর করে পক্ষান্তর করে তারপরে যেটা করব হচ্ছে এখানে সেভেন আর ফাইভ এখানে সেভেন আর ফাইভ আছে আমরা যেটা করব এই সেভেন আর ফাইভের লসাগো করব তো দেখেন সাত আর পাঁচের কিন্তু কোনো লসাগো যায় না তো সাত আর পাঁচের যেহেতু লসাগো যায় না সুতরাং সাত আর পাঁচের গুণ ফলই হবে এদের লসাগো তাহলে সাত আর পাঁচ এর গুণ ফল হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তাহলে সাত আর পাঁচের লসাগো হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তো এখন সাত দিয়ে যদি পঁয়ত্রিশকে ভাগ করি তখন আসবে হচ্ছে পাঁচ সে পাঁচ দিয়ে যদি ফাইভ এক্সকে গুণ করি তখন আসে হচ্ছে পঁচিশ এক্স এখানে মাইনাস আছে আমরা মাইনাস দিয়ে দেব আবার এই পাঁচ দিয়ে যদি পঁয়ত্রিশকে ভাগ করি তখন আসবে সাত সে সাত দিয়ে যখন এক্সকে গুণ করব তখন আসবে হচ্ছে সেভেন তো আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে সেভেন 
এখানে সমান সমান আছে দিয়ে দিব তারপরে এখানে সাত আর পাঁচের লসাগ কত পঁয়ত্রিশ একই রকম হবে পঁয়ত্রিশ এখন এই সাত দিয়ে যদি পঁয়ত্রিশকে ভাগ করে তখন রেজাল্ট আসবে কত পাঁচ সেই পাঁচকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করব তো পাঁচের সাথে দুই গুণ করলে আসবে হচ্ছে দশ এখানে আছে মাইনাস দিয়ে দেবো মাইনাস তারপরে পাঁচ দিয়ে যদি আবার আমরা পঁয়ত্রিশকে ভাগ করি তখন রেজাল্ট আসবে হচ্ছে আমাদের সাত সেই সাত দিয়ে যদি চারকে গুণ করি তখন রেজাল্ট আসবে হচ্ছে আঠাশ চার সাথে আঠাশ এখন নিচে এসে আবার বা দেবো এখানে এখানে নিচে কি এখন দেখেন এখানে পঁচিশ এক্স আর এখানে হচ্ছে বিয়োগের সেভেন এক্স তো পঁচিশটা এক্স থেকে যদি সাতটা এক্স চলে যায় তখন তাকে হচ্ছে আমাদের আঠারোটা এক্স নিচে আছে কত পঁয়ত্রিশ তারপর নিচে পঁয়ত্রিশ আছে আমরা পঁয়ত্রিশটা লিখে দেবো এখানে তারপর সমান সমান এখন এখানে দশ আছে যুগের আর বিয়োগের হচ্ছে মাইনাসের মানে মাইনাসের টোয়েন্টি এইট আছে তো মাইনাসের টোয়েন্টি এইট থেকে টেন চলে গেলে আমাদের থাকে হচ্ছে এখানে মাইনাসের এইট আর নিচে আছে থার্টি ফাইভ এখন এখান থেকে আমাদের এই থার্টি ফাইভ সরাতে হবে নিচে যে থার্টি ফাইভ আছে আমাদের এটা সরাতে হবে তো এই এটা সরানোর জন্য কী করবো আমরা যদি ওই পক্ষে পঁয়ত্রিশ দ্বারা গুণ করে দিই তখন এটা সরাইতে পারি আমরা ওই পক্ষে পঁয়ত্রিশ দ্বারা গুণ করতেছি তো এখানে আঠারো এক্স আছে নিচে আছে পঁয়ত্রিশ আমরা গুণ করবো হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দিয়ে এখানে আছে মাইনাসের আঠারো বাই পঁয়ত্রিশ আমরা গুণ করবো হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দিয়ে এখানে সাইড নোট দেব উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে পঁয়ত্রিশ দ্বারা গুণ করে তো এখন উভয় পক্ষে যখন পঁয়ত্রিশ দ্বারা গুণ করলাম তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো দেখেন এখানে পঁয়ত্রিশ এখানের পঁয়ত্রিশ কাটা যাবে এখানের পঁয়ত্রিশ এখানের পঁয়ত্রিশ কাটা থাকবে তো কাটা গেলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আঠারো এক্স মাইনাসের আঠারো মাইনাসের আঠারো এটা আমাদের রইল তো এখন আমাদের দেখেন কাজটা সহজ হয়ে গেছে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে শুধু এই এক্সের মানটা তো এই এক্সের মান সরানোর জন্য কী করতে হবে আমাদের এই আঠারোটা এখান থেকে সরাতে হবে তো আমরা এখন যেটা করব এখন যেটা করব তা হচ্ছে এই যে এখানকার যে আঠারো আছে এই আঠারোটা আমাদের সরানোর জন্য উভয় পক্ষে আঠারো দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে উভয় পক্ষে যদি আঠারো দ্বারা ভাগ করে দেয় তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় এখানে আছে আঠারো এক্স ভাগ করবো আঠারো দিয়ে এখানে আছে মাইনাসের আঠারো ভাগ করবো হচ্ছে আঠারো দিয়ে এখানে সাইড নোট দেবো হচ্ছে উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে আঠারো দ্বারা ভাগ করে এটা লিখে নেবেন উভয় পক্ষে আঠারো দ্বারা ভাগ করে তো উভয় পক্ষে যখন আঠারো দ্বারা ভাগ করবো তখন ব্যাপারটা কি হবে এই আঠারো এই আঠারো কাটা যাবে এখানকার আঠারো আর এখানকার আঠারো কাটা যাবে তখন কি থাকে তখন থাকে হচ্ছে শুধু এখানে এক্সটা থাকবে আর এখানে মাইনাসের আঠারো আঠারো কাটা গেলে এখানে কি মাইনাসটা আছে আর সাথে কি একটা ওয়ান থাকে সেই ওয়ানটা থাকবে তাহলে এক্স ইকুয়ে মাইনাসের ওয়ান থাকবে তাহলে আমরা রেজাল্ট এখানেই হয়ে যাবে আমাদের তো শুধু এক্সের মানটাই বের করতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে এক্সের মান এক্স ইকুয়াল মাইনাসের ওয়ান অ্যান্সার এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার চোদ্দো নম্বর অঙ্কে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে তা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস টু বাই ফোর প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো আমরা বরাবরের মতো একই জাতীয় যে চলকগুলো আছে যে পদগুলো আছে সেগুলো আমরা এক পাশে নিয়ে আসবো তো এখানে যেটা করবো তা হচ্ছে এই যে এখানে ওয়াই মাইনাস টু আছে তা ঠিক রাখবো নিচে ফোর প্লাস টু ওয়াই মাইনাসের ওয়ান ঠিক থাকবে নিচে থ্রি আর এখানে যে প্লাসের ওয়াইটা আছে এটাই পাশে সমান সমানের এই পাশে নিয়ে আসলে হয়ে যাবে মাইনাসের ওয়াই আর এখানে থাকবে শুধু হচ্ছে মাইনাসের ওয়ান বাই থ্রি এটা সাইড নোট দিয়ে দেবে হচ্ছে পক্ষান্তর করে পক্ষান্তর করে এটা সাইড নোট দিয়ে দেবেন তো এখন আমরা কি করব দেখেন এখানে এই ওয়াইয়ের নিচে কিন্তু একটা কাল্পনিক ওয়ান থাকে কিন্তু আমাদের তাহলে কী দাঁড়ায় এখানে ফোর থ্রি আর হচ্ছে ওয়ান তাহলে ফোর থ্রি ওয়ানের লস আগো কত এখানে ফোর থ্রি ওয়ানের কিন্তু লস আগো কিন্তু যায় না তো এদের গুণফলই হবে আসলে এদের লস আগো তাহলে ফোর থ্রি এর গুণফল কত হয় বারো তাহলে লস আগো হবে এখানকার বারো বারো তো এখন কী করতে হবে ফোর দিয়ে বারোকে গুণ করতে ভাগ করতে হবে তো ফোর দিয়ে বারোকে ভাগ করলে রিজাল্ট কত আসে থ্রি আসে সে থ্রি দিয়ে আমাদের ওয়াই মাইনাস টুকে গুণ করতে হবে তাহলে ওয়াই মাইনাস টু গুণ করবো আমরা থ্রি দিয়ে তারপর এখানে প্লাস আসে দিয়ে দেবো প্লাস তারপরে থ্রি দিয়ে যখন আমরা টুয়েলভকে ভাগ করি তখন আসে ফোর সে ফোর দিয়ে আমরা গুণ করবো হচ্ছে টু ওয়াই মাইনাস ওয়ানকে তাহলে ফোর দিয়ে কাকে গুণ করবো টু ওয়াই মাইনাসের ওয়ান দেন এখানে মাইনাস আসে দিয়ে দেবো মাইনাস এখন এই ওয়ান দিয়ে যদি টুয়েলভকে ভাগ করি তখন রেজাল্ট কত আসে টুয়েলভে আসবে সে টুয়েলভ দিয়ে আমরা গুণ করবো হচ্ছে ওয়াইকে তাহলে আসবে হচ্ছে টুয়েলভ ওয়াই আর এই পাশে আসা হচ্ছে আমাদের মাইনাসের ওয়ান বাই
তো এখন এই যে এখানে থ্রি এটার সাথে গুণ আকারে আসছে ফোর এটার সাথে গুণ আকার আসছে এগুলো আমরা করে নেব গুণ করে নেব তো থ্রি ওয়াইয়ের সাথে গুণ করলে কত হয় থ্রি ওয়াই তারপর এখানে মাইনাস আসে দিয়ে দেবো মাইনাস তিন যদি দুইয়ের সাথে গুণ করি তখন কত আসবে ছয় তারপর এখানে আসে প্লাস দিয়ে দেবো প্লাস এখন এই ফোর টু ওয়াইয়ের সাথে গুণ করলে কি আসবে এইট ওয়াই ফোর যদি মাইনাসের ওয়ানকে গুণ করি তখন আসবে হচ্ছে মাইনাসের ফোর এখানে আসে আবার মাইনাসের টুয়েলভ ওয়াই নিচে আছে হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ আর এখানে আসে হচ্ছে আমাদের মাইনাসের ওয়ান বাই থ্রি তো এখন বন্ধুরা এখানে একটু ক্যালকুলেশন করবো যোগ বিয়োগ করে নেব দেখেন এখানে যুগের আছে তিনটা ওয়াই আর এখানে যুগের আছে এগারোটা আটটা ওয়াই তাহলে তিনটা আর হচ্ছে আটটা মিলে হয় হচ্ছে এগারোটা এগারোটা ওয়াই আর এখানে আছে বিয়োগের আছে হচ্ছে মাইনাসের সিক্স আর এখানে আছে বিয়োগের মাইনাসের ফোর তাহলে মাইনাসের সিক্স আর হচ্ছে মাইনাসের ফোর মিলে হয় হচ্ছে মাইনাসের মাইনাসের টেন তারপর এখানে আছে মাইনাসের টুয়েলভ ওয়াই থাকে এটা লিখে দিলাম আর নিচে হচ্ছে হচ্ছে আমাদের শুধু টুয়েলভ আর এখানে মাইনাসের ওয়ান বাই থ্রি তো তারপরে এখন দেখেন এখানে এখানে আছে যুগের এগারোটা ওয়াই আর হচ্ছে বিয়োগের বারোটা ওয়াই তো বিয়োগের বারোটা থেকে যদি যুগের এগারোটা তো চলে যায় তাহলে কি বিয়োগের আরও একটা থাকে তাহলে হবে কি মাইনাসের ওয়াই আর হচ্ছে মাইনাসের টেন নিচে থাকে হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ আর এখানে মাইনাসের ওয়ান বাই থ্রি এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে একটা মাইনাস আছে আবার এখানে একটা মাইনাস আছে এই দুটো আমাদের একটু ঝামেলা করতেছে তো এটা সরানোর জন্য আমরা কি করবো দেখেন উভয় পক্ষে মাইনাসের ওয়ান দ্বারা গুণ করে দেব তো মাইনাসের ওয়ান দ্বারা যখন এটাকে গুণ করব তখন হয়ে যাবে কি তখন উভয় পক্ষে গুণ করবো এই মাইনাসের ওয়াইকে গুণ করবো এই মাইনাসের টেনকেও গুণ করবো তখন হয়ে যাবে এখানে প্লাসের ওয়াই আর এটা হয়ে যাবে প্লাসের টেন আর নিশ্চয় থাকবে হচ্ছে টুয়েলভ আর মাইনাসের ওয়ান দ্বারা যখন এটাকে গুণ করবো আবার তখন মাইনাসে মাইনাসে প্লাসের হয়ে যাবে ওয়ান বাই থ্রি এখানে সাইড নোট দেবো উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে এটা হচ্ছে উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে তো এখন যেটা করবো এখন আমরা আর গুণন করে নেব আর গুণন করবো হচ্ছে এই থ্রিকে গুণ করবো হচ্ছে ওয়াই প্লাস টেনকে তাহলে হবে কি থ্রি ওয়াই প্লাস এর টেন আর হচ্ছে বারো গুণ করবো এই একের সাথে তাহলে বারো একের সাথে গুণ করলে কি হয় বারোই হয় তারপরে হচ্ছে এখন এই থ্রি যদি আমরা ভিতরে গুণ করে দিই তখন আসবে হচ্ছে থ্রি ওয়াই আর তিন যদি তিরিশের সাথে গুণ করি সরি এখানে টেন হবে টেন এই তিন যদি টেনের সাথে গুণ করি তখন আসবে হচ্ছে তিরিশ আর এখানে হচ্ছে আমাদের বারো তারপরে হচ্ছে এখানে এই তিরিশটা আমরা সমান সমান রূপ আসে নিয়ে যাব তখন আসবে হচ্ছে কি থ্রি ওয়াই টুয়েলভ মাইনাসের থার্টি তখন থাকে কি আমাদের তখন থাকবে হচ্ছে থ্রি ওয়াই সমান সমান মাইনাসের আঠারো তখন আমাদের এই যে এখানে ওয়াইয়ের সাথে থ্রি আছে এই থ্রিটা সরাতে হবে তো এই থ্রি সরানোর জন্য কী করতে হবে আমাদের উভয় পক্ষে থ্রি দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে উভয় পক্ষে যখন থ্রি দ্বারা ভাগ করে দেবো তখন কী হবে থ্রি ওয়াই বাই থ্রি আর এখানে মাইনাসের এইটটিন বাই থ্রি তখন হবে কি এই যে এখানকার থ্রি এখানকার থ্রি কাটা যাবে আর এখানকার থ্রি দিয়ে যখন আমরা আঠারোকে কাটবো তখন কত আসবে তিন ছয় আঠারো তখন কি দ্বারায় থাকে হচ্ছে শুধু ওয়াই ইকোয়াল মাইনাসের সিক্স তো আমাদের বন্ধুরা আনসার হবে এটাই ওয়াই ইকোয়াল মাইনাসের সিক্স আনসার